ফ্রাস্টেড যে অংশ বা বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমরা জাস্ট একেবারে ফর্মালি শুরু করলাম রেকর্ড দিয়ে ইউএক্স ইউ আই অনেকগুলো ব্যাপার আছে অনেক কিছু নিয়ে বলেন অনেকগুলো ক্যারিয়ার আছে যে ক্যারিয়ার গুলো দেখা যাচ্ছে যে টপ টেক ক্যারিয়ার হিসেবে থাকে তার মধ্যে আপনি সবসময় দেখবেন যে ইউএক্স ক্যারিয়ার ইউএক্স ইউ আই ডিজাইনটা পাবেন সেটা শেষে হোক মিডেলে হোক বা যে প্রান্তি হোক প্রথম দশটা ক্যাটাগরি করলে অথবা সেটাকে আপনি প্রোডাক্ট ডিজাইন নামে পাবেন তাহলে প্রোডাক্ট ডিজাইন ভিজুয়াল ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন মোবাইল ডিজাইন দেন ইউএক্স ইউ আই বা এই ডিজাইন গুলা এই ডিজাইন গুলার চাহিদাটা এত বেশি বা এইগুলার কেরিয়ার গ্রোথ গুলা এত বেশি যেমন আপনি যদি সুন্দর পিচাই গুগলের বর্তমান সি তার টোটাল কেরিয়ার ট্রানজাকশনটা দেখেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু গুগলের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টে যোগ করেছিল বা প্রোডাক্ট ডেভেলপার হিসেবে হ্যাঁ বা প্রোডাক্ট ম্যানেজার আমরা যেগুলো দেখি তো সেখান থেকে একটা সিও বনে যাওয়া বা বেশিরভাগই বাংলাদেশের ছেলে মেয়ে যারা বাইরে পড়ে আবার ডিএমআইটি দেখবেন ওরাও আইডিএম গুগল অ্যামাজনে জব করছে যে প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসেবে হ্যাঁ তো এই ডিজাইনার আর ওই ডিজাইনের মধ্যে কি আসলে পার্থক্য আছে বা কেন তার আইটি সেক্টর কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ে আবার সরাসরি ডিজাইন সেক্টরে জয়েন করছে বা হচ্ছে তো এই যে জিনিসগুলা এই সকল জিনিসগুলা আমরা অ্যান্সার আজকে পাবো যে আমরা যদি হচ্ছে দেখছি যে ইউজার ইন্টারফেস হচ্ছে ইউআই আর ইউএক্স হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স তো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি দুইটা জিনিস কি দুইটা আমরা জানবো কেন এটা দরকার এটার সাথে আসলে টেক ক্রিয়ার কি সম্পর্ক মানে কেন মানুষ এই দিকে ঝুঁকে বা এই ধরনের ক্যারিয়ার যারা করে তারা কেন এত অপরচুনিটি পায় গুগলে ফেসবুকে বা যেখানে হোক বা রিমোট জবি করতে চান বা আপনি যদি দেশেও দেখেন এবং এখানে অল্প কিছু আপনার যদি গ্রাফিক ডিজাইনের অভিজ্ঞতা বা নলেজ থাকে তাহলে হচ্ছে আপনার কেরিয়ারটা গড়া হচ্ছে খুব বেশি সুবিধা তাদের জন্য বা একেবারে গ্রাফিক ডিজাইন নলেজ ছাড়া ইউএক্স যেতে বলবোই না কাউকে এটা একটা বিষয় তো এটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কি ছোট্ট করে দেখব বেশিরভাগ আমার মুখের কথাটা ফলো করবেন তাহলে হয়ে যাবে যে ইন্টারফেস ইন্টারফেস মানে প্রথমেই আপনাদের মাথায় থাকতে হবে আপনি যে একটা ওয়েবসাইটে ঢুকেন না ধরেন আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যদি ঢুকি বা এই যে এখানেই আসছি এটার ইন্টারফেস করবো যেগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি যে ডিজাইন গুলো আমার চোখে পড়ছে আর এই যে ক্লিক করলাম বোম ক্লিক করছি না এর ফলে আমি কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করছি ইউজার আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে দ্যাট ইস ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু এখানে শেষ না এটার সংজ্ঞাটা আরো অনেক বেশি ব্রড অত লিমিটেড না তো এখানে হচ্ছে কি বলে যে দ্যাট এনেবল ইউজার টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু ইউজ কমপ্লেক্স টেকনিক্যাল প্রোডাক্ট আপনাদের যদি মনে আসে মনে হয় যে নোকিয়া কোম্পানির উত্থানের পেছনে কিন্তু কিছু ব্যাপার আছে প্রথম বিষয় ছিল নোকিয়া যে ছত্রিশ বা একত্রিশ যে ভার্সন বা ফোনগুলো ছিল দেখবেন নোকিয়া ফোন হাতে নিয়ে যে কেউ উইথ ইন এ মিনিট ফোনটা ব্যবহার করতে পারবে বাম দিকের বাটনে ক্লিক করলে কল অ্যান্ড দেন ডান দিকের বাটনে ক্লিক করলে মেনু অ্যান্ড দেন আপনি যে কোনো বাটনে কল করে মানুষকে কল করে দিবেন আপনি যদি এখন বিকাশের অ্যাপটা দেখেন বিকাশও চেষ্টা করছে যে তাদের ইউজার ইন্টারফেস এমন ভাবে রাখতে যে মানুষ ঢুকেই প্রথমে ক্লিক করলে এক বাটনে ব্যবস্থা দেখতে পারবে বিল দিতে পারবে পে করতে পারবে সবই এবং এইটার জন্য তাদের অনেকগুলো ফ্রেজ মেনটেন করতে হয় সেই ফ্রেজের ডেটাস একটু পরে যাচ্ছি আমরা তো এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখি যে ডিজাইনগুলো আমাদের চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস তাহলে এখন যে আমি এই যে ক্লিক করছি এটা ওঠানামা করছে বা এখানে আমি ক্লিক করলে এটা একটা নতুন লিঙ্কে আমাকে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে গুগলের ওয়েবসাইটের যে হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস সেখান থেকে আমার যে অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে বা আমি যে জিনিসটা পাচ্ছি অ্যাজ এ ফিল একটা ফিল পাচ্ছি বা কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকলেই আমাদের ভালো লাগে হ্যাঁ বা আমরা এই ধরনের অনেক ধরনের ওয়েবসাইটে যাব যেমন আমরা মোস্ট কমন কিছু ওয়েবসাইট যদি যাই যেমন সবচেয়ে বেশি এরকম ডিজাইন ডিজাইন করা থাকে ক্যান ফ্যাক্টর ওয়েবসাইট আছে রাইট আরেকটা নাম আমি মুহূর্তে ভুলে গেলাম 
তো আমরা যাই যে কোন একটাতে যাই তো প্রথমে আমি একটা লিংকে ক্লিক করছি এটা গুগলের মধ্যেই থাকলাম আপনি এখান থেকে শুরু করেন তো এখানে আমি যা দেখছি সবই হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস ফর এখানে আমি জাস্ট ক্লিক করব অনেকগুলো মেনু আমার চলে আসবে সো এখান থেকে রিজাল্ট না আমি কিছু ফিলিংস নিচ্ছি এবং সে আমাকে বলছে কোথা থেকে কোথায় যেতে হবে সে বলছে প্রথমে আপনি ওয়েবসাইটে যান এখান থেকে আপনি ডিজাইন স্পট লাগে ক্লিক করেন এখান থেকে যদি আপনি লোকমেক করতে চান তো লোকমেক করে ক্লিক করেন তার মানে সে আমাকে একটা জায়গা থেকে আরেকটাকে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে একটা আলাদা রোড ম্যাপ দিচ্ছে এই যে জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এর পার্ট এটুকু জাস্ট আপনি মনে রাখেন ডিটেলস জিনিসটা তো আমরা সংজ্ঞা দেখবই সো এই যে হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস এর সংজ্ঞা তারপরে হচ্ছে বা অনেক কিছু অনেক কিছু দেখার আছে যে ইজ ইউএক্স জব ইজি সো বিকাম ইউএক্স ডিজাইনার রেকর্ড হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড ডিটারমিনেশন হার্ড ওয়ার্ক উইদাউট ফ্রম মোটিভেশন ইট ইস ভেরি ইজি ফর দ্য বিগেনার টু গিভ আপ আপনি যদি মোটিভেশনটা না থাকে আপনি ওই জিনিসটা না বুঝুন তাহলে খুব সহজে আপনি এটা ত্যাগ করবেন আপনার গ্রাফিক ডিজাইন নলেজটা আপনার ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনে খুব হেল্প করবে কিন্তু ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যে জিনিসটা সেটা বেশিরভাগই বাংলাদেশি কোর্সগুলোতে নাই একেবারে অনুপস্থিত সেটার ব্যাপারে যদি আপনার যথেষ্ট ধারণা থাকে ক্রিয়েটিভিটি থাকে আপনার নলেজ থাকে দ্যাট ইউ মানে ইউ উইল বিকাম এ টপ টেক কেয়ার অ্যালং উইথ আমি যদি বলি যে প্রোডাক্ট ম্যানেজার যেটা বা ওই লেভেলে যেতে পারবেন তার জন্য আপনার ওইটা দরকার এতো ইউ আইটা হয়তো খুব সহজে আপনি শিখে ফেলতে পারবেন বা অভিজ্ঞতা পারবেন কিন্তু অভিজ্ঞতা যে কারণে লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার ইউ এক্স এর উপরে কিন্তু বেসিকলি শিখতে হবে ফার্স্ট আপনার ইউ আই আচ্ছা এখানে কিছু ডিফারেন্সিয়েট আছে যদি আমরা এখান থেকে দেখি যে খুব সহজে যে ইউ এক্স ডিজাইন ইনভলভস ম্যানি থিং দ্য ইউজার জার্নি অ্যাজ দি ইন্টারেক্ট উইথ দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস এখানে প্রোডাক্ট কোনটা ধরেন আপনার একটা ওয়েবসাইট এবং এই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে অবশ্যই একটা প্রোডাক্ট হতে হবে যেমন আপনি যদি পাঠাও দেখেন তাহলে পাথরের যে অ্যাপটা এটা পাথরের একটা প্রোডাক্ট আপনি যদি দারাজের ওয়েবসাইটে ঢোকেন তাহলে দারাজের ওয়েবসাইটটা দারাজের একটা প্রোডাক্ট ওকে সো হোয়েন ইউ আই ফোকাসেস অন অ্যাকচুয়াল কনস্ট্রাকশন অফ দ্যাট প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস ইন্টারফেস সো এটা যদি আমরা খুব শর্টে একটু দেখা যায় ক্লিয়ারলি লোড নিলে সো একদিকে আমাদের আছে হচ্ছে ইউ এক্স ডিজাইন একটা হচ্ছে ইউ আই তাহলে প্রথমত ইউ এক্স ডিজাইন আপনাকে একটা ফিল দিচ্ছে তার একটা প্রোটোটাইপিং থাকবে একটা হাই লেভেল ডিজাইন থাকতে হবে প্রোটোটাইপিং জিনিসটা কি আমরা একটু পরে আসছি অ্যান্ড ইউআই হচ্ছে আপনার লুক ডিজাইন ডিটেলস তাহলে আপনার প্রথমে একটা লুক থাকবে অ্যাস্থেটিক লুক যেটা আপনি দেখতে পাবেন সেটার একটা ডিজাইন থাকতে হবে ডিজাইন যদি ভালো না হয় আপনি কখনই সেই ওয়েবসাইটে এক সেকেন্ডের বেশিও থাকবেন না বা যাবেনও না এটা আমরা হিউম্যান সাইকোলজি এবং সেটা সেখানে তো ডিটেলস থাকতে হবে রাইট আপনি ধরেন এখানে আসলেন এই ডিজাইনটা আপনার ভালো লাগলো আপনি ক্লিক করলেন দেখলেন কিচ্ছু নাই তাহলে আপনি কিন্তু ওখানে ওই জিনিসগুলো পাবেন না তো এখানে খুব চমৎকার চমৎকার অনেক কিছু আছে অনেকভাবে ডিটেলস দেওয়া আছে আপনার একটু দেখে নেবেন হ্যাঁ ঠিক আছে যতটুকু দরকার ততটুকু আমি বলে দিব সো এখানে ইউএক্স ইউআই ইউএক্স এর কাজ কি ইন্টারাকশন কাজ করে মেনলি ওয়ার্ল্ড ট্রেনিং করেন প্রোটোটাইপিং করেন হ্যাঁ এবং ইনফরমেশন আর্কিটেক্ট করে ইউজার ফিচার দেয় সার্ভিস দেয় দেখা না গেলেও আমি মুখে বলছি খেয়াল করেন ইউআইটা এক কথা ভিজুয়াল ডিজাইন অ্যাস্থেটিক লুক দেবে সেখানে গ্রাফিক ডিজাইন টাইপোগ্রাফি কালার ইমেজ এগুলো থাকে ঠিক আছে আর ইউ এক্স এ যে জিনিসটা থাকে সেটা ইন্টারাকশন ফিলিং এবং সেখানে একটা ইউজারের আলাদা একটা মোটিভেশন তৈরি হয়ে যায় রাইট মানে থ্রু দ্য ডিজাইন পারসপেক্টিভ তো এরকম অসংখ্য অসংখ্য জিনিস আছে সে সকল জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নিব একটু ওভারল্যাপিং জিনিসটাও আছে তো সেখানে আমি কথা বলবো যেমন এটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি ওভারল্যাপিং হচ্ছে এমপ্যাথি থাকতে হবে তো এমপ্যাথি কোথায় থাকবে এমপ্যাথি ডিজাইনও থাকতে হবে ডিজাইনে থাকার পরে সেখানে ক্লিক করে সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে তার যে ইন্টারাকশনটা হবে সেখানে একটা এমপ্যাথির ব্যাপার থাকতে হবে কোলাবরেশন ডিজাইন থিঙ্কিং প্রোটোটাইপিং তো প্রোটোটাইপিং ডিজাইন থিঙ্কিং ওয়ার্ক ফ্রেমিং এই জিনিসগুলো কি এত ভারী ভারী শব্দ আমি বলছি যারা জানে না তাদেরকে যা হারো হতে পারে ইজি একদম কঠিন কিছু না আমি একবারই অল্প সময়ের মধ্যে বোঝাই দিব এটা তাহলে প্রথমত আমরা একটা প্রোডাক্ট দেখি একটা ডিজাইন দেখি এটা মোবাইল ডিজাইন তাহলে এটা একজন ডিজাইন করেছে এখানে বিভিন্ন লেখা আছে ইমেজ আছে এগুলো কি বলে ইউ আই আপনি যা দেখছেন কমপ্লিটলি ইউ আই মানে এটা হচ্ছে এখানে একটা লেখা থাকবে এখানে একটা সার্চ বার্ড থাকবে এখানে কিছু মেনু থাকবে এখানে ইমেজ থাকবে পাশে লেখা থাকবে আপনি ইউ আই সো ক্লিক করছি ক্লিক করার পর এটা আমাকে আরেকটা মেনু তো নিয়ে যাচ্ছে সো এই যে থ্রু ইন্টারাকশনটা এটা হচ্ছে ইউ এক্স ঠিক আছে এবং এটা এত ব্রক টার্ম যে এত অল্প সহজে ইউএস এর জিনিসটা বুঝবেন না বা 
কোথায় কোথায় তারা জব করতে পারে বা জব এর ফিল্ড গুলো আমরা দেখি UX researcher হিসেবে কাজ করতে পারি UX writer information visual designer UX statistics অনেক অনেক প্রোডাক্ট ডিজাইন প্রজেক্ট ম্যানেজার বা আপনি যদি শুধু UI টা কেটে দিয়ে UX দিয়ে দেন UX জব ফিল্ড তাহলে আমরা কিছু ইনফরমেশন পাবো এই জায়গাতে এখানে বেশ অনেক অনেক কিছু চলে আসবে সেই জিনিসগুলো আপনি একটু দেখবেন যে কত কত জায়গায় জব এর বা চাকরি সুযোগ সুবিধা আছে বা রিমোট জব এর ক্ষেত্রে গুলো কি বা আমরা যদি একটা ওয়েবসাইট সার্চ দিই তাহলে অসংখ্য জিনিসগুলো পাবো এবং সেখানে কি কি জানতে হবে সফটওয়্যার কিন্তু এখানে খুব একটা বেশি না বা খুব বেশি দিনও সময় লাগে না কিন্তু বেসিক্যালি আপনার ডিজাইন প্রোটোটাইপিং বা প্রোডাক্টটা রেডি করতে বেশ সময় লাগবে সফট ফিল্ড ইউএক্স ডিজাইনার এখানে দেখেন রিসার্চার রাইটার এই ইনফরমেশন গুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসছে ওকে তাহলে এই হলো আমরা মোটামুটি জিনিসটা একটু বুঝলাম বা বোঝার চেষ্টা করলাম বা আমরা যদি इंटरक्शन हलो गुड फिलिंग निलसाइट सम्पर्कटिवेक्सिकली जाने जिन प्रथम विषय आईडिया যে মানুষজনকে ডিজাইন শেখাবে তাহলে ওয়েবসাইটটা বা মোবাইল অ্যাপটা যে তৈরি করবেন এই আইডিয়াটা আপনি করতে থেকে পাবেন প্রথমে আপনাকে একটা মার্কেট রিসার্চ করতে হবে বা ব্রেইন স্ট্রিমিং করতে হবে আমার কথাগুলো মনে রাখেন আমি সঠিক করে লিখছি এই জায়গাতে ব্রেইতে ব্রেইন স্ট্রিমিং করতে হবে ভালো করে বুঝেন ব্রেইন স্ট্রিমিং না করলে আপনি আইডিয়া করতে থেকে পাবেন আপনি মার্কেট রিসার্চ না করলে আইডিয়া করতে থেকে পাবেন তাহলে আপনি আইডিয়া পেয়েছেন রাইট সো যে যেটা আইডিয়া সেই আইডিয়াটা আপনি ডিফাইন করেছেন বা সেটা আপনি একটা প্ল্যানিং করেছেন এখন जिनिजुअल थ्रुटी 
তখন কি করতে হবে আবার আপনার আবার প্রথমে চলে আসতে হবে সরি ওখানে না ঠিক এখানে চলে আসতেই হবে প্রথম সেকশন না এটা একবার করলেই হবে তাহলে আপনার ওই ডিজাইন প্ল্যানিংটা আবার একটু চেঞ্জ করে ডিজাইনটাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে তারপরে আবারও সেম প্রসেস এই যে জিনিসটা এটা একটা ইনফিনিটিভ লুপ এক দুই দিনে বা এক দুইবারে জিনিসটা হয় না এই জন্য এই ধরনের কাজ যারা করে কন্টিনিউসলি তারা দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি ফাইনাল ডিজাইনটা ফার্স্ট বার করে যদি ক্লায়েন্টে দেন ক্লায়েন্ট ধরেন খুশি ক্লায়েন্ট কে দিলেন ক্লায়েন্ট খুশি কিন্তু সে যখন এটাকে গুগল প্লে স্টোরে বা লাইভ করলো তখন দেখলো যে ইউজার কিছু ফিডব্যাক দিচ্ছে যেটা তার ডিজাইন অনুসারে যাচ্ছে না ক্লায়েন্ট কিন্তু তখন আপনাকে আবার বলবে ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ করে দেন তারপর ডেভেলপার আপনার ডিজাইন অনুসারে ডেভেলপার কাজ করবে ডেভেলপার তো নিজে থেকে ডিজাইন করে না তার মানে যেটা হলো ক্লায়েন্ট এখানে মুখ্য না মুখ্য হচ্ছে আপনার যারা ইউজার তারা ক্লায়েন্ট খুশি হলেই হবে ওকে তো এই জিনিসগুলো যখন হবে তো এই যে জিনিসটা করলাম এটাকে বলে হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল প্রোডাক্ট হচ্ছে কোনটা আপনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন থ্রু অনলাইন সেটাই বা ওয়েবসাইট বা অ্যাপ সেটা কিন্তু আপনার প্রোডাক্ট এবং এখানে অনেকগুলো ব্যাপার জড়িয়ে আছে আমরা ছোট্ট করে একটা জিনিস এখানে দেখে ফেলি তারপর ওখানে আমরা কথা বলছি এটা দেখেন ফার্স্টে আপনার যে একটা প্ল্যানিং প্ল্যানিং করবেন আপনি আপনার ওয়েবসাইটের মেনু এখানে থাকবে আপনার ওয়েবসাইটের সাইড বার এখানে থাকবে এই জায়গাতে বডি থাকবে এখানে ইমেজ থাকবে এই পেজে এটা থাকবে সেটা থাকবে আপনি ডিজাইন করলেন প্ল্যানিং করলেন আপনার প্ল্যান প্ল্যানিং রেডি এরপরে কি করবেন প্ল্যানিং তো করছেন খাতা কলমে অথবা আপনি হচ্ছে ট্যাবলেট নিয়ে কথা বলছেন এটা করার পর এটা পারমানেন্টলি আপনি যদি একটা ডিজাইন করতে হয় সেটা কিন্তু আপনার করতে হবে ওয়েবসাইট কিন্তু সরাসরি ডিরেক্টলি কেউ ওয়েবসাইট তৈরি করে না নতুন ওয়েবসাইট তো একেবারেই না যারা আমরা কি করি অন্য একটা কপি করি বা ওয়ার্ড প্রেস তো ওয়ার্ড প্রেসটা মেরে দিই সেগুলো তো হচ্ছে জাস্ট হয় কিন্তু আসলে একজন কোম্পানি বা বড় কোম্পানি কখনো এই কাজটা করে না বা আপনি নতুন কোম্পানি করলেও করবেন না এটাকে ডিজাইন করবেন ডিজাইন কিসে করবেন ডিজাইন আমরা যেটা করব সেটার মধ্যে একটা সফটওয়্যার হচ্ছে ফিডমার जनप्रियतारिगमार जिन डिजाइन कर दिल दे ইন্টারনেটে বা ওয়েবসাইটে যাওয়ার মতো লাইফ হয়নি কোথায় কি ক্লিক করলে কি হবে এটা তো হয় এটা মকাপ তৈরি করা যায় যে তাৎক্ষণিক ভাবে দেখা যায় কিন্তু বেসিক্যালি ওয়েবসাইট যে ল্যাঙ্গুয়েজে চিনে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে তো ডিজাইনে গেল তো সেটার জন্য এটা ডেভেলপারকে দিতে হয় ডেভেলপারকে যে স্টেমেল জানে সিএস এর জানে জাভাস্ক্রিপ্ট জানে রিয়াক্ট বা এই জিনিসগুলো জানে সে ওইটা দিয়ে আপনার ডিজাইনটা হুবু হু ডেভেলপমেন্ট ফ্রেজে নিয়ে যাবে নেওয়ার পরে সে কি করবে জিনিসটাকে লঞ্চ করবে डिजाइन कर इमप्लीमेंट कर लंच कर लंच कर लंच कर डेभलपर बस ডিজাইনার বসে থাকবে যে এটা লঞ্চ করার পর ইউজার আমার কি বলে কিছু ইউজার ফিডব্যাক দিল যে আপনাদের এই মেনুটা এই জায়গায় ভালো হয়নি আপনাদের এই কালারটা ভালো লাগছে না এই কাজটা ভালো লাগছে না বা এই জন্য আমার এই জিনিসটা পছন্দ হয়নি আপনাদের ওয়েবসাইটে তখন কি করবেন জানেন যে লঞ্চ করার পরে তখন এখানে পোস্ট লঞ্চিং এর টেস্টিং ফ্রেজের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করবেন টেস্টিং ফ্রেজের জন্য অপেক্ষা করবেন যে ইউজার আসলে কি বলছে সেটা এক্সেপ্টেন্স টেস্ট বলে ডেভেলপিং এর ভাষায় 
তো সেই অনুসারে আবার কি করবে প্ল্যানিং টা একটু চেঞ্জ হবে হওয়ার পর ডিজাইন জায়গাগুলোকে কারেকশন করে দেবে ডেভেলপার হিসেবে কাজ করবে তো এইটা একটা ইনফিলিটিভ লুপ এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি একটা প্রোডাক্টের দায়িত্ব নিয়েছেন সেটা যদি আপনি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন সেটা রেসপন্সিবিলিটি আপনার এজেন্সিতে কাজ করেন রেসপন্সিবিলিটি আপনার আর যদি ফ্রিল্যান্সিং করেন তাহলে তো বলেই দিচ্ছেন যে পরবর্তীতে কোনো দায়ভার আমি দিব না যদি নেবেন নেবেন আর যারা রিমোট জব করবেন তারা তো জবের মতোই করবেন তো এই যে এক্সেপটেন্স টেস বা টেস্টিং এবি টেস্টিং যেটা বলে বিভিন্ন ধরনের ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য বসে থাকে ওরা ঠিক আছে যখন ইউজার দেয় তাৎক্ষণিক ভাবে ওগুলোকে কারেকশন করে ফাইনালি ওটাকে তারা লঞ্চ করে দেয় লঞ্চ করার পরে পরবর্তীতে কি হচ্ছে কোথাও প্রবলেম হচ্ছে কেনা যদি কোডিং রিলেটেড প্রবলেম হয় বা কোনো বাঘ ধরা পারে তাহলে ডেভেলপার দেখবে আর যদি ডিজাইন রিলেটেড হয় তাহলে ডিজাইন দেখবে এই জন্য এখানে দেখেন দুইটা কালার দেওয়া আছে এই যে কালারটা দেখছেন না পোস্ট লঞ্চিং প্ল্যানিং ডিজাইন এই অংশ কমপ্লিটলি ইউএক্স ইউআই ডিজাইনের আর এখানকার যে অংশটা এই এইটা সহ এইটা সহ বাদ বাকি এই ডান দিকের এই অংশগুলো হচ্ছে ডেভেলপারের পার্ট কোনো ধরনের প্রবলেম হলে তাদের কাছে যাই তো এই কথাটা যদি বুঝে থাকেন আজকের দিনে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে এইটা বোঝা তাহলে আবার যদি আমরা একটু রিপিট করি বা আপনারা অবশ্যই নোট করবেন আগের মতো গ্রাফিক ডিজাইনে খুব অল্পতে আপনারা জিনিসগুলো শেখে যাবেন হবে না কিছু জিনিস নোট করতে হবে সো প্ল্যানিং ডিজাইন ইমপ্লিমেন্ট বা কোডিং বা ডেভেলপমেন্ট তারপরে ওটাকে লঞ্চিং অ্যান্ড দেন তারপরে হচ্ছে এটাকে পোস্ট লঞ্চিং বা টেস্টিং প্রেজের জন্য তো এটা কি এটা একটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট কি প্রোডাক্ট ধরেন এই মুহূর্তে একটা ওয়েবসাইট বা একটা অ্যাপ সো এই অংশটাকে যদি আমরা এই জায়গা থেকে বুঝি তাহলে ঠিক আছে এখন এটা লঞ্চ করলেন সব করলেন ডিজাইনার কাজ শেষ ইউএক্স ডিজাইনার কি করবে ইউএক্স ডিজাইনার এই জায়গা গুলাতে সে তো হচ্ছে তার ইউআইটা রেডি করে দিয়েছে এটা চেঞ্জ আসলে কোনো ব্যাপার না খুব ইজি কিন্তু কোথাও কোনো বাটনে ক্লিক করলে বা কোথাও দেখা যাচ্ছে যে থেকে কোথাও যেতে গেলে তাকে সাধারণত যেমন স্টিভ জবস এর একটা ইয়ে আছে যে আপনি যদি পেমেন্ট রিলেটেড কোনো কিছু ওয়েবসাইটে রাখতে চান তাহলে অবশ্যই সেটা যেন দুইটি স্টেপের কোনোভাবে বেশি না হয় এই জন্য আপনি ইউডিমিতে পে করতে চান জাস্ট ক্লিক করবেন দ্বিতীয় টাইমে আপনি পে করে তৃতীয় টাইমে সাবমিট করে দিতে পারবেন ঠিক আছে কারণ ইউজার তাহলে ওটা নিতে পারবে না তো এরকম অনেক ব্যাপার আছে আপনি যদি ইউজারকে মোটামুটি অনেক বড় বড় সংখ্যা বলেন তাহলে এটা বুঝতে পারবে যেমন স্টেপ জাস্ট প্রথমে যেটা করছিল যে তার যখন আই পড ব্যবহার করে এম পি থ্রি বা এম পি ফোর বা এম পি থ্রির কথাই বলি তো তখন দেখা যাচ্ছে যে মানুষ যদি ওই সেই সময় সে বলতো যে আমার আইপোডে হচ্ছে ওয়ান জিবি মেমোরি আছে তাহলে মানুষটা বুঝতো সে বলছিল কি এক হাজার গান আপনি অনায়াসে এখানে ধরাতে পারবে মানুষ বলছে এক হাজার গান যেখানে দুইটা গান তখন ধরাতে পারতো না তারা তো এইটা হচ্ছে তার সরাসরি ইসার এক্সপিরিয়েন্স এর একটা ব্যাপার পাবে সেই আইপোড ব্যবহার করে তো এই জিনিসগুলো একটু ব্যাপার তো ইউজার এক্সপিরিয়েন্স জিনিসটা পেতে হলে আবার বেশ কিছু জিনিস একটু ফলো করতে হয় তাদেরকে মানে তো তার মধ্যে আমি এটার পার্সোনালি নাম দিয়েছি এরকম কোন নাম ধাম কোথাও নাই তো দুইটা ই টু ই প্লাস টু ইউ তো ইতে কি ইতে হচ্ছে আপনার ওটা ইকুইট ইকুইটেবিলিটি ইকুইটেবিলিটি বা ইকুইটেবল হবে এবং এনজয়েবল হবে আমি এনজয় লিখলাম এনজয়েবল তো ইউতে কি ইউতে হচ্ছে একটা হচ্ছে ইউজ ইউজেবল আর একটা হচ্ছে ইউজফুল আমি এটা নিয়ে ডিটেলস বলবো প্রথম কথা এটা ব্যবহারযোগ্য হতে হবে দৈনন্দিন যে আপনার প্রবলেম সেটা সলিউশন আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন এবং সেটা হচ্ছে উপকারই হতে হবে ডেফিনেটলি একটা ওয়েবসাইটে আপনি কখন ঢুকেন একটা যদি আপনি প্রথম আলোতে ঢুকেন আপনার কি উপকারটা হয় আপনি নিউজ জানেন রাইট এবং সেটা কি আসলে ইউজেবল ব্যবহার করতে পারছেন কারণ যদি ইন্টারনেট আছে সব আছে কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারছেন না তাদের ওই হোস্টিং টোস্টিং এর প্রবলেম আছে তাহলে তো আপনি সেটার ইউএক্স হলো না আবার দেখা যাচ্ছে সেটা ইউজফুল না আপনি ঢুকছেন সেটা আপনার ক্ষতি করছে কাজের থেকে বা এটা কোনো কাজের না ইকুইটেবল হচ্ছে সবার জন্য ঠিক আছে এটা সবার জন্য ব্যবহার করতে হবে কারণ সবার জন্য বলতে কি এখানে আমরা কি হিন্দু মুসলিম এদের কথা বলছি না এই সবার জন্য বলতে ধনী করে হিন্দু মুসলিম এটা না এই সবার মেয়েটা হচ্ছে যে মোবাইল ব্যবহার করে সে ব্যবহার করতে পারবে যে ওয়েবসাইট বা কম্পিউটার চালায় যে ল্যাপটপ চালায় যে বড় স্ক্রিন চালায় ছোট স্ক্রিন চালায় সবার জন্য এনজয়েবল হচ্ছে এইটা ব্যবহার করে সে এনজয় পাবে ওই যে কোথায় বাটন ভালো লাগছে মোটামুটি খারাপ একটু ক্লিক করলে চলে আসছে তো সেই জন্য নতুন নতুন ফ্রেমওয়ার্ক আছে তো এই চারটার টার্ম ফলো করা লাগে বা করতে হয় অ্যাকচুয়ালি আপনি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স যদি ভালো পেতে চান কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে তো এই জিনি
এবং ইউআই একটা বড় টার্ম যার ডিজাইন থিওরি আছে এবং যার বেশ কিছু জিনিস আছে এই সকল জিনিসগুলো আমরা ফ্রি ক্লাসে কভার করব না এটা একটু থিওরি বেস থিওরি বেস সবারই কি কারোরই পছন্দ হয় না আমরা সরাসরি নেক্সট দিন থেকে ফিগমা ব্যবহার করব ঠিক আছে এই সকল জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে মেন কোর্সে এই জিনিসগুলো কভার করব এখন এই জিনিসগুলো আপনি জানলেন জানার পরে কি লাভ আপনার কি লাভ আপনি না জান না জেনেও তো ভালো ছিলেন না জেনে গুলো আপনি ডিজাইন করছিলেন বিভিন্ন ধরনের পোস্টার ডিজাইন করছিলেন ভালো কথা করেন কোনো প্রবলেম নেই আপনি হয়তো পাঁচ ঘন্টা ধরে একটা ফ্লায়ার নিয়ে পড়ে আছেন করছিলেন এটা খারাপ তা না সেখান থেকে আপনি অনেক কিছু শিখেছেন আপনার ধৈর্য আপনি পেশেন্ট বেড়েছে ধৈর্য ধরা শিখেছেন কিন্তু সেম সময়টা দিয়ে যখন আপনি একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করবেন হম হয়তো আপনার সাত দিন পনেরো দিন বা এক মাসও লাগলো আপনি কিন্তু প্রথম কথা বলতে পারছেন যে এটা আপনার ডিজাইন করা ওই প্রোডাক্টটা এবং আপনার যে পদ সেটা প্রোডাক্ট ডিজাইনার বা ইউএক্স ডিজাইনার হতে পারে বা আপনার স্যালারি যেটা সেটা বেশি আপনার পদ বেশি রিকগনিশন বেশি দেশের বাইরের জিনিসগুলোর এক্সেপ্টেন্স বেশি এবং যত বেশি আইটি কোম্পানি বাড়বে তত বেশি আপনার এক্সপিরিয়েন্স আর ভ্যালু বেশি সো যে জিনিসটা গ্রাফিক ডিজাইন থেকে আপনার ল্যাকিংস ছিল বা মনে হতে পারতো অনেকে গ্রাফিক ডিজাইন ক্লাস ফাইভের স্কুল স্টুডেন্টও করছে সবাই করছে এবং জিনিসটাকে জগা খেচুরি বানিয়ে ফেলছে কিন্তু এই যে ইউএক্স ইউআইতে এখানে সুযোগ নাই যে এখানে ওই যেন তেন বা স্টুডেন্ট এসে ভুলভাল পোস্ট দিয়ে ভুলভাল ইনফরমেশন দিয়ে এই জায়গাটা লিড করতে পারবে দেয়ার ইস নো ওয়ে বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনার স্কিল না থাকলে গ্রাফিক ডিজাইনার টিকতে পারবে না স্কিল না থাকলে তার স্কোপ বাট ইউএক্স এই জায়গাতে আপনি অ্যাকচুয়ালি আপনি স্কিলফুল না হলে ভালোই করতে পারবেন না এই জন্য আমাদের এই জায়গাতে ইউএক্স ইউএর অনেক কিছু করার আছে অনেক কিছু শেখার আছে এখানে শুধু ইউএক্স রিলেটেডই মানে টেন প্লাস জব জবের অপরচুনিটি আছে এবং কেরিয়ার গ্রুপ তো বললামই আলটিমেটলি প্রোডাক্ট ম্যানেজার থেকে ছুঁয়ে পরে একটা কোম্পানির লিড পজিশনে যাওয়ার সুযোগ আছে এই জায়গাগুলো এবং ভালো ইংলিশ জানলে বা আপনার দ্বারা যদি ভালো ডিজাইন করা হয় তাহলে তো আরও অনেক অপরচুনিটি আছে তো শুধু ওয়েবসাইটেই যদি আমরা এখন দেখি বা ওয়েবসাইটে আমাদের চোখ যাই তখনই কিন্তু আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে ফেলবো আচ্ছা আছে এখানে ইউআই ইউএক্স এর ব্যাপারটা পুরো জড়িয়ে আছে তাহলে আমরা ওটা দেখলাম এখন হচ্ছে এই ওয়েবসাইটটা আপনারা ক্লিক করবেন পিকমা এফ ফাই জি এম পিকমা অ্যাডোবি এক্স টিও খুব পপুলার আপনাদের জন্য শেখা সব বেশি সোজা হবে তো ফ্রিতে নিয়ে আসেন এই কারণে যে আমি জানি যেহেতু আমাদের কিছু পুরোনো স্টুডেন্টও আছে বা যারা আসবে সবই কম বেশি গ্রাফিক ডিজাইন শেখে সো আপনারা খুব সহজেই ধরতে পারবেন মানে অ্যাডোবি এক্স ডি অ্যাডোবি এক্স ডি কঠিন হবে না বাট ইজি ফান ইন্টারেস্টিং বাট ফিগমা যেহেতু পপুলার এই জন্য ফিগমাটা আমরা ফ্রি ক্লাসে রাখছি পেইড কোর্স গুলোতে আমরা দুইটা জিনিস ইনক্লুড করব পাশাপাশি হচ্ছে ডিজাইন থিঙ্কিং জিনিসটা কি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিটেল কি ইন্টারভিউ কিভাবে ইউএক্স এক্সপিরিয়েন্স এর মানে জন্য অ্যাপেয়ার করতে হয় পাশাপাশি এইচ টি এম এল সিএস এর সম্পর্কে বেশি আইডিয়া দরকার কারণ কি আপনি একটা ডিজাইন করেন সেই ডিজাইনটা হচ্ছে মনে করেন আপনার বেসিক একটি স্ট্রাকচার ডিজাইন সেটাকে লাইভ একটা ওয়েবসাইট বা লাইভ একটা অ্যাপ বানাতে হলে আলটিমেটলি ওটাকে কোডিং করে সেম জিনিসে রূপান্তর করতে হবে সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপারদের কাজ তো এখানে ফিগমার আজকে কিছুই দেখাবো না শুধু ফিগমার জিনিসটা কি কিভাবে কাজ করে সেই জিনিসটা বোঝাবো যেমন এখানে অনেকগুলো ওয়েবসাইটই আমাদের কাজ করা আছে ডেভেলপ করা আছে যেমন এই ওয়েবসাইটটাকে যখন আমরা ফার্স্টে ডেভেলপ করি এস টি এম এল সিএস এর জাভা স্কিপ দিয়ে বা এস টি এম এল সিএস এস দিয়ে বেসিক কিন্তু ওয়েব ডিজাইনের কাজটা হয় আবার এখন যে জিনিসটা আমরা দেখছি এটাও কিন্তু ইউএক্স ইউআই একটা ওয়েব ডিজাইনের অংশ কিন্তু এটা কোডিং দিয়ে না এটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার দিয়ে যেটা ডিজাইনারের কাজ ডেভেলপারের কাজ না বাট এস টি এম এল সিএস এর জানাটা আপনাদের জন্য উপকারি যে কিভাবে বাহাইন্ড দ্য সিন জিনিসটা কাজ করে রাইট এই জিনিসটা কি তো ফিগমার সম্পর্কে আমরা খুব শর্টে যদি বলি মাত্র পাঁচ থাকে আপনি অনেক কিছু করে ফেলতে পারবেন ওইখানে শর্ট চাই এবং কেরিয়ারটা ধরতে আপনার ছয় মাসও লাগবে না ফার্স্ট ওয়ান সেকেন্ড বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে নলেজগুলো আপনার আছে টাইপোগ্রাফি ইমেজ সেই জিনিসগুলো কাজে লাগবে যদিও নতুন করে এই জিনিসগুলো আমরা কভার করবো এইটা তো দেখেন এখানে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করা হয়েছে ফিগমা দিয়ে এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের জন্য যেটা নাইনটি টোয়েন্টি যে উইথ আছে ওয়েবসাইটে সেটা এটা হচ্ছে ট্যাবের জন্য এটা হচ্ছে মোবাইলের জন্য তাহলে মোবাইলের ভিউটা এমন দেখাবে ট্যাবলেটে এরকম দেখাবে এবং এটা এরকম দেখাবে এটা একটু বড় করে দেখতে পারি চাইলে ওই সেম শর্টকাট কন্ট্রোল জি আপনাদের ওয়েবসাইটে সো এটা হচ্ছে কোডিং দিয়ে হুবহু জিনিসটাকে রেডি করবে সেটা কিন্তু করা আছে সো আমরা কাজ করি এটাকে আমরা একটু এই জায়গা থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট না করে
ইউআই ডিজাইন গুলো যেমন এই জায়গাগুলোতে দেখেন জাস্ট আপনার যেরকম ফটোশপের আপনার মোবাইলে ব্যান্ড্রয়েডে একটা করে এইভাবে দেখাবে তো এই জিনিসগুলো আপনার জানতে হবে যেটা ওই যে ইকুইটেবিলিটি আমি বলছি ইকুইটেবিলিটি থাকতে হবে আপনার ইউআই এর জন্য কালারিংটা ম্যাচ করতে হবে টাইপোগ্রাফি ম্যাচ করতে হবে ইমেজটা পারফেক্ট হতে হবে হ্যাঁ এগুলো আছে ইউআই এর পার্ট কিন্তু এই যে এটাকে এখানে রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করলে নতুন একটা পেজে যাবে কিভাবে যাবে কত সুন্দর ভাবে যাবে কত সুন্দর কালার ভাবে জিনিসটা করবে সেটা ইউএক্স এর পার্ট কিন্তু চোখে যা দেখবেন অ্যাস্থেটিক বিউটি সবই হচ্ছে ইউআই এর পার্ট ব্যাপারটা থাকে সেটা দেখবো হচ্ছে প্রায় দুই লাখের উপরে এবং যেটা হচ্ছে পনেরো লাখ পর্যন্ত মান্থলি পেয়ে থাকে ওরা ইনিশিয়াল তারপরে UX design can go on to become an advanced professional. Advanced portion to jao shudhu ka chhe. Aapne jodhi design sector e kodhen, taale hoi to aapne creative design department e head portion to hoote barven. Kintu ee jaga te aapne 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 company e head portion to maane jete barven. Hai di maa ta maa dekhe chhe jo feature kya mod. The feature of UX is specialized feature as the expertise and capacity of UX design of all level increase is going to become much more important for designer to have a specialty or focus discipline. It's already being deflated in many of the current. One thing is that you have a product that is designed to be designed. You have a product that is designed to be designed. Definitely, you have a product that is launched to be designed. Okay? Okay. 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 আপনারা কেউ এগুলো 
ওকে হার্ড ক্যারিয়ার ইভেন আমরা আরো কিছু দেখি আমি যদি একটু ইন্ডিরে যাই বেশ কিছু জিনিস আমরা এখান থেকে রিসোর্স গুলো বলে দিব এর সাথে আপনাদের তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে সো এখানে আমরা স্পেসিফিক ইয়ে দিচ্ছি না আমরা ইউএক্স বা ইউআইইউএক্স হবে আর কি আমরা উল্টা করে লিখলাম ওভারঅল আমরা স্পেসিফিক লোকেশন না দিয়ে জিনিসটা যদি খুঁজি যে কোনো একটা কোম্পানির আমরা দেখব এটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া মেবি এটা হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা দুইটা কোম্পানির আমরা দেখে ফেলি সো ইউএক্স ইউআই ডেভেলপার ডিজাইনার বোথ আর সেম একই বিষয় ডেভেলপার হতে একটু ডেভেলপিং নলেজটা থাকা ভালো যেমন এখানে ইউএক্স ইউআই ডেভেলপার বলতে আসলে ওয়েব ডিজাইনারকে বোঝাচ্ছে যারা এইচটিএমএল সিএসএস নলেজটা রাখবে বাট আপনি যদি ডিজাইনে ক্লিক করেন তাহলে এই ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু ঘুরে যাবে যে স্যালারি তারা দিবে সিক্সটি থেকে যেখানে কিন্তু যে তিরিশ চল্লিশ থেকে শুরু করে ডিজাইনারদের জন্য নর্মালি কি কি করতে হবে বলা আছে কি কি রোল আপনার তো এইটাই হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট কোন একটা ক্যারিয়ারে যখন আপনি যেতে চান কিছু করতে চান তাহলে আপনার মেন জবটা কি ইউ উইল বি এক্সপেক্ট এক্সপেক্টেড টু ওন ইউর স্পেস আপনার নিজের মতো কাজ করতে দিবে তারা ওয়ার্ক উইল অল ডিসিপ্লিন ইন ইউর টিম টু বিল্ড সকল ডিসিপ্লিনে কাজ করতে হবে সেটা কি বিল্ড লঞ্চ ইটোরেট যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে ইটু জেট বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটা মিল আছে কিনা সেটা এখন আমি দেখাচ্ছি ইউ উইল ওয়ার্ক ক্লোজলি উইথ দ্য প্রোডাক্ট টিম প্রোডাক্ট যারা ডেভেলপ করে তাদের সাথে কাজ করতে হবে কনসেপচুয়ালাইজ এন্ড এক্সিকিউট অন দ্য ডিজাইন টু সলভ প্রবলেম টু ওয়ার প্রোডাক্ট ইট ইস ভেরি রেয়ার অপরচুনিটি দ্যাট ইউ put you in the position to total ownership of whole product from design perspective without the risk of the starting your own company apni ki korte paren company apnake purai chhere dibe je design theke shuru kore implement porjonto the whole jinish ta apnar dekhate hobe shudhumatro oi design gulo nijer company er jonno apni implement korte parben na kintu nijer company hisebe jodi kaj kore tahole tara oi bhabe apnake chhere dibe jeno eta apnar nijer company every designer to have as a রেসপন্সিবিলিটি অফ এ হোল প্রোডাক্ট সকল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে হবে এটা তারা তাদের কোম্পানি নিয়ে বলছে কিন্তু আমি মেন রেসপন্সিবিলিটিটা বলছি ট্যালেন্টেড ডিজাইন হতে হবে এবং কি কি পারতে হবে সেটা এখানে বলা আছে রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড দেন রিকোয়ারমেন্ট সো লিড ডিজাইনার প্রোডাক্ট অ্যাক্রস দ্য এন্টার প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল অ্যান্ড মাল্টিপল তার মানে আপনার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলটা জানতে হবে যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছি তারপরে হচ্ছে ছোট বড় সকল ধরনের টিমের সাথে কাজ করবেন এবং বি অথোনমাস ইউ উইল বি ফুল ওনারশিপ অফ ওয়ার্ক and it will be responsible for every last whole jinish ta kauke to eka korte hoy na shobar niche aje team hisebe korte hoy she khetre ekhane apnar ashole specific apni toiri korchen erokom nam dam paben na tar por ekhane just osap 10 net of security purpose ekta software er naam bolche tar por adhere to policies guideline actual amra ekhane dekhi salary eto মানডে টু ফ্রাইডে সব ঠিক আছে কিন্তু দেখেন মাত্র ওয়ান ইয়ার চেয়েছে তার মানে কি আপনার ডিজাইনের নলেজটা থাকতে হবে ডেফিনেটলি কোথাও দেখবেন দুই তিন তিন চার বছরের কমে চাই না সেখানে এক বছরে আপনাকে মানে যাকে যারাই ফলো করুক এটা রিমোট কি আছে কিনা আমি জানি না যে এটা সম্ভবত ফুল টাইম হতে পারে বা রিমোট যদি থাকে তাহলে দেখেন অবস্থা এক্সপিরিয়েন্স কনজিউমিং অ্যান্ড মোবাইল প্রোডাক্ট তাহলে হচ্ছে আপনার কনজিউমার বা মোবাইল প্রোডাক্টের জন্য অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যারা ডিজাইন জানেন তারাই আসেন লোকমরা শুধু শুধু এসে আহ না তারপরে এখানে বেশ কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো হয়তো আপনারা ফুলি যখন জানবেন কোর্স গুলো তো আপনি এগুলো বুঝতে পারবেন আপনি এগুলো আর বলছি না এখানে এবি টেস্টিং এর ব্যাপারটা জানতে হবে তারপর ডিজাইন লুকিং এর ব্যাপার আছে ডিজাইন থিঙ্কিং এর ব্যাপার আছে এক্সপিরিয়েন্স এর ব্যাপার আছে রিসার্চ এর ব্যাপার আছে ইউএক্স রিসার্চটা হচ্ছে বড় একটা অংশ সো অনলাইন প্রোটফোলিও থাকতে হবে অর পিডিএফ দ্যাট ইউ ক্যান শেয়ার উইথ আস অবশ্যই আপনার ড্রিবল বা বিহেন্সে আপনি তো জিনিসগুলো আপডেট করবেন যেমন ফ্রি কোর্সে আমরা অনেকগুলো করব। সেগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আবার পরবর্তীত সেখানেই হবে এছাড়া যদি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকে লিডিং কনজিউমার কোম্পানি লাইক উবার এয়ারবিএন বি হাউস স্কোয়ার তাহলে তারা বেশি প্রায়োরিটি দিবে বিকজ এরা হচ্ছে উবার হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি ইউএ চেঞ্জ করে এয়ারবিএন বি এ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ করে এই জন্য এদের যারা ইউএক্স ইউআই ডিজাইনার থাকে ওরা একটু বেশি হয় মানে গুগলও সেই জিনিসটা করে কিন্তু নিত্য নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করে ওদের সম্পর্কে বলছে ওরা এখানে আর কিছু জানার নেই কিন্তু মেন জিনিসটা আমরা এখান থেকে জেনে গেলাম দেখেন কিন্তু সেম জিনিসটা যদি আপনি গ্রাফিক ডিজাইন যে সার্চ দেন এই জায়গাতে মিনিমাম আপনি হয়তো পাঁচ সাতটা সফটওয়্যার পাবেন আর বাংলাদেশি কোম্পানি হলে তো কথাই নেই ভাই 
আপনাকে ফটোশপ লাগবে ইলাস্ট্রেটর লাগবে ইন ডিজাইন লাগবে প্রিমিয়ার পো লাগবে আফটার ইফেক্ট লাগবে এবং এর পাশাপাশি আপনি যদি ক্যানভা জানেন তারও ভালো হয় অ্যানিমেশন জানলে আরো ভালো হয় আচ্ছা মানে আপনি 10 জনের কাজ একজন করতে পারলে আপনি তাদের জন্য আরো বেশি বেশি ভালো হয় তো এটা একটা বিষয় এর পাশাপাশি আপনি ইউএক্স ইউ ডিজাইন কাজ করার পাশাপাশি যদি কারো কখনো মনে হয় এখানে আমাদের হয়তো আপনার বেশি বেশি ডিজাইন প্যাশনেট বাট পরবর্তীতে কেউ যদি থাকে তারা বিভিন্ন ধরনের जिनिसा <laughs> मिनिमामेक्ट फ्रंट गुगल फ्रंट वन जीरो व्यवहार कर गुगल सब समय गुगल लोगो देख लोक बुजते क्षेत्र बस তো আমরা এটা কোথায় নাউন প্রজেক্ট তো নাউন প্রজেক্ট খুব ইজি আপনি যে কোনো ধরনের ফ্ল্যাট আইকন যদি চান খুব সোজা হ্যাঁ এবং এগুলো একদম একদম ফ্রি এবং ক্লিক করার পরেই দেখবেন যে এটা নানা সাইজের নানা ভাবে জিনিসগুলো ডিজাইন মানে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন কারণ এখানে আইকনের ব্যবহার টাইপোগ্রাফি কালার ইমেজের ব্যবহারটা আছে যতটুকু লাগে বাট আইকনের ব্যবহারটা এখন অনেক বেশি না এবং এই আইকনটা আপনি পেতে পারবেন আপনার মতো সো এখানে আমি এটা ডেট করে দিচ্ছি এটা আমাদের দরকার নেই এখানে আমরা একটু ব্যাটাবাটি করব So learn from hot leading companies AB testing. Tale UI design korlen UI UI ta perfectly interact korte kaj korte kena shetar jonno user experience er rules and regulation gulo apply korte tokhon kintu apnake testing er byapar chole ashbe AB testing ha alpha beta or acceptance beta je bhabe bolen ebong kon test kon jinish kibhabe korben tar moddhe beshik byapar ache jemon apni jodi ekhane dui ta jinish dekhen मोबाइल তাদের যখন একটা পপ আপ আসে লেখা থাকে না যে ট্রু অর ফলস এক্সেপ্ট অর রিজেক্ট তো এক্সেপ্টটা যদি আপনার ভালো ভালো করে দেখেন লেফট দিকে দেয় আর রিজেক্টটা যদি ডান দিকে দেয় তাহলে 70% ইউজার রিজেক্টে ক্লিক করে দিবে 
যেটা তারা চায় না তারা চায় এক্সেপ্ট করবে এই জন্য এক্সেপ্ট অলওয়েজ তারা কোথায় রাখে ডান দিকে অপপাশে আপনার সামনে হট করে একটা অথবা আপনি যে কোন আপনি আপনার মোবাইলের ফ্রাস্টে ওপেন করেই ঠিক হাতের ডান দিকে যারা ডান হাতি বাম হাতি না তারা ডান দিকে যে অ্যাপস গুলো থাকে সেগুলো সবার আগে আপনি ওপেন করেন এটা না চাইতো সেটা হচ্ছে কিন্তু এখানকার ব্যাপার কেন একটা এক্সেপ্ট হয়েছে দেখেন डिजाइन भलोन वंचित हो मोबाइल मोबाइल जूम कर सब समय घाटते सबकिन दादाजी <laughs> थ्री कलम मानुसारेपारेपारेम्पलेट 
এখানে দেওয়া আছে সেই টেমপ্লেটগুলো যে কোনগুলো আসলে পারফেক্ট টেমপ্লেট কি জন্য টেমপ্লেট এবং এই ডিজাইনগুলো কেন হচ্ছে ইউজাররা অ্যাকসেপ্ট করছে কেন এটা তাদের প্রায়োরিটি সো এখানে বিভিন্ন ধরনের কল টু অ্যাকশন সেগুলোও আমরা পাবো তো ওভারঅল জিনিসটা একটু এক্সপ্লেন করতে হবে এক্সপ্লোর করতে হবে আমরা জাস্ট বেসিকলি যেটা চেষ্টা করছি আজকে যে ইউআই ইউএক্স জিনিসটা কি কেরিয়ারটা কি কেরিয়ার গোল কি কেন শিখব কারণ সবারই আপনি আজ থেকে পাঁচ বছর দশ বছর যখন চিন্তা করবেন প্রতিনিয়ত টেকনোলজিক্যাল ফিল্ডে নতুন নতুন ওয়েবসাইট তৈরি হবে মানুষের প্রোডাক্ট আসবে এবং প্রোডাক্ট আসবে মানে এখানে কাউকে না কাউকে ডিজাইন করবে আপনি না করলেও কেউ করবে তো যে তত যত তাড়াতাড়ি কেরিয়ার গুলোকে নিতে পারবে হ্যাঁ সে তত তাড়াতাড়ি হচ্ছে জিনিসগুলোতে সাইন করবে রাইট এর পাশাপাশি হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এটার স্যালারি এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার বা কি কি জিনিসগুলো থাকলে এবং ডিজাইনারদের জন্য কেন ইউএক্স ইউআই শেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ইজি ডেফিনেটলি ইজি বিকজ ইউ নো দ্য কালার ইমেজ টাইপোগ্রাফি ডিজাইন প্যাটার্ন বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার সেবারে আপনি অলরেডি জানেন সো আপনার জন্য জিনিসটা ধরা খুবই ইজি শুধু দরকার হচ্ছে কিছু ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নলেজ কিছু ফ্রুটফুলিওর জন্য কিছু প্রজেক্ট তৈরি করা এবং সে অনুযায়ী কিছুদিন লেগে থাকা সো এই জিনিসগুলো আমরা ফার্স্ট টাইমই আজকে জেনেছি জানার চেষ্টা করেছি আমরা অলমোস্ট তিনটা চারটা পাঁচটা পর্যন্ত হয়তো প্রজেক্ট করব যেগুলো আপনারা এখান থেকে শিখতে পারবেন ফিগমা সম্পর্কে মোটামুটি খুব একটা ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন বাট ওভারঅল আরও অত কিছু আছে সে সকল জিনিসগুলো এত অল্প ক্লাসে কভার করা পসিবল হবে না ডিজাইন থিঙ্কিং এর ব্যাপার আছে ইন্টারভিউর কিছু ব্যাপার আছে আর বিএসটি ব্যাপার আছে এস্টিমেল সিএসএস যদি শেখার কারো আগ্রহ থাকে ফুলই না ডেফিনেটলি সিএসএস ফুল শিখতে গেলে ছয় মাসে শেষ হবে না কিন্তু যতটুকু হলে আপনি বুঝবেন যে বাহাইন দ্য সিন এই ডিজাইনগুলো ডেভেলপমেন্টে যখন যায় আসলে কিভাবে কাজ করে আপনাকে দিয়ে তো হয়তো কাজ করা হবে না কিন্তু যখন দেখবে যে আপনার প্রোফাইলে এস্টিমেল সিএসএস নলেজ আছে তখন তো আপনার জন্য মানে এটা একটা খুব ভালো কেরিয়ার যে একশো জনের মধ্যে বা এক হাজার জনের মধ্যে আপনি এগিয়ে যাবেন সো ওভারঅল জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে জেনেছি বা জানার চেষ্টা করেছি আই হোপ আপনারা এখান থেকে খুব ভালো কিছু শিখেছেন এবং আমরা এর পরবর্তী ক্লাসগুলো নেক্সট দিন কভার করবো কারণ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এখন আমরা